এবার আমরা যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে অ্যারের ভেতরে ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম বের করা তো একটা অ্যারেতে অনেক ডেটা থাকতে পারে সেই ডেটার মধ্যে আমরা অনেক সময় ইউজার জানতে চাইতে পারে যে হোয়াট ইজ দ্য লার্জেস্ট ভ্যালু আর হোয়াট ইজ দ্য স্মলেস্ট ভ্যালু তো ফর এক্সাম্পল ইফ দেয়ার আর এক্সাম মার্কস অফ সেভারাল স্টুডেন্টস দ্যাট আর কেপ্ট ইন দ্য রেইন দেন the user or the examiner may want to know what was the highest marks or what was the lowest marks and who got it blah 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 now how to provide those solutions to the examiners seta hocche amader ekon kar mul bishoy to amader erikhane bola hoyeche je take n students marks as input and store them in an array eta amra ageo dekhechi how to do that amra protome n er man input nibo tarpor ek er por ek mark লুপে ফেলে আমরা অ্যারেতে ঢোকাব দেন ফাইন্ড হাইস্ট ফর লোয়েস্ট মার্কস তাহলে তোমার অ্যারেতে অলরেডি ডেটা আছে পপুলেটেড এই অবস্থায় তুমি চিন্তা করো ধরো যাক আমাদের অ্যারেটা একটু ছোটো সাইজের উই হ্যাভ টুয়েলভ এলিমেন্টস অ্যান্ড উই হ্যাভ টুয়েলভ স্টুডেন্টস ইন দ্য ক্লাস না দ্য ফার্স্ট স্টুডেন্ট গট ফোর দ্য সেকেন্ড স্টুডেন্ট গট ফর্টি দ্য থার্ড ওয়ান গট থার্টি অ্যান্ড সো অন তো দিস আর দ্য টুয়েলভ মার্কস অফ টুয়েলভ স্টুডেন্টস now the algorithm works like this way the first one is four the the first student's mark is four so let us assume that this is the maximum tala amra etake maximum dhore nilam amra value er dike takalam na prothom student er marks theke amra maximum dhore nilam er pore amader kaj hobe je let's move on to the second student's mark tar mark ki larger নাকি স্মল তাহলে প্রথমটা ছিল ফোর দ্বিতীয় স্টুডেন্ট মার্কস ফর্টি অবভিয়াসলি লার্জ তার মানে আমাকে ম্যাক্স আপডেট করতে হবে ম্যাক্সের ভেতরে প্রথম স্টুডেন্টের মার্কস আছে সেটাকে আমরা ম্যাক্সিমাম ধরে নিয়েছি বাট দ্যাট ইজ নট কারেক্ট দ্যাট ইজ রং সো উই হ্যাভ টু আপডেট ইট বাট যদি দ্বিতীয় স্টুডেন্টের মার্কস আরও কম হতো মনে করো প্রথম স্টুডেন্ট পেয়েছে চার দ্বিতীয় স্টুডেন্ট পেয়েছে তিন তাহলে কি আমরা ম্যাক্স আপডেট করতাম অবভিয়াসলি তাহলে দ্বিতীয় স্টুডেন্টের মার্কের উপর ভিত্তি করে আমাকে চিন্তা করতে হবে যে ডু আই আপডেট ম্যাক্স আর ডু আই লিভ ইট অ্যাজ ইট ইস তাহলে দুটো ঘটনা করতে পারে একটা হচ্ছে যে ম্যাক্সে যে ভ্যালুটা আছে দ্বিতীয় স্টুডেন্ট এ ওয়ান দ্বিতীয় স্টুডেন্টের মার্কস তার থেকে বেশি আর আরেকটা কেস হচ্ছে যে না ম্যাক্সে যা আছে সেটা দ্বিতীয় স্টুডেন্টের মার্কসের থেকে বেশি অথবা বড় যে সমান হতে পারে তাহলে প্রথম কেসে দ্বিতীয় স্টুডেন্টের মার্কস যেহেতু বেশি আমাকে ম্যাক্সটা আপডেট করতে হবে তাহলে আমি আপডেট করব ম্যাক্স কি লিখবো ম্যাক্স ইকুয়াল টু এ ওয়ান লিখলে আপডেট হয়ে গেল আর যদি দেখি যে না ম্যাক্স অলরেডি বড় বা সমান তাহলে তো আমার আপডেটের প্রশ্ন আসে তাহলে আমি কিছুই করব এভাবে আমি প্রথম স্টুডেন্টের মার্কস থেকে দ্বিতীয় স্টুডেন্ট সব আপডেট হয়ে গেল তাহলে দুইজন স্টুডেন্টের মধ্যে হায়েস্টটাই ওখানে ঢুকে গেল একই লজিক আমি থার্ড স্টুডেন্টের কাছে যাব এবং সেম লজিক অ্যাপ্লাই করবো আমি দেখব যে থার্ড স্টুডেন্টের মার্কস কি ম্যাক্স থেকে বড় তাহলে ম্যাক্সকে আপডেট করবো আর যদি দেখি যে না দিস ইজ স্মল অ্যাট দ্য ম্যাক্স দেন উই ডোন্ট নিড টু ডু এনিথিং উইজ এ স্কিপ ইট উই ডু নাথিং উই মুভ অন টু দ্য ফোর্থ ফিফথ অ্যান্ড সো অন সো দিস ইজ দ্য কমপ্লিট অ্যালগোরিদম কমপ্লিট প্রোগ্রাম আই উসে নাও লেটস সি আমরা লাইভ একটু করে দেখি তাহলে আমাদের একটু বেটার হবে তাহলে আমরা কোর্ট বক্সে মুভ করি আমাদের লজিকটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে তো আমরা মেনের ভেতরে প্রথমেই স্টুডেন্টের মার্কসগুলো নেওয়ার জন্য আমরা প্রথমে আগে নিয়ে নিলাম যে ওয়েল হাউ মেনি স্টুডেন্টস আর দেয়ার তাহলে আমরা স্টুডেন্টের টিচারের ইনপুটটা ক্যাপচার করি সো টিচার কি বলছে সেটা আমরা এন এর মধ্যে নিয়ে আসলাম এরপরে আমি এখন অ্যারেটা মার্কের অ্যারেটা তৈরি করতে পারি এবং আমার সাইজ হবে এন সাইজ এখন আমি একের পর এক মার্ক ইনপুট নেব এটা আমরা আগেও এক্সপ্লেন করেছি যে কি করতে হবে আমরা প্রথমে বললাম যে প্রেজেন্টার মার্ক মার্ক দেন আমরা স্ক্যান করে নিলাম অ্যান্ড এ আই 
তাহলে আয়মান জিরো প্রথম শ্রেণীর মার্ক যাবে আয়মান ওয়ান দ্বিতীয় শ্রেণীর মার্ক আমরা পাবো এভাবে করে যাচ্ছে এবার আমার ম্যাক্স দরকার তাহলে আমি একটা ম্যাক্স ভ্যারিয়েবল নিয়ে নিই প্রথম স্টুডেন্টের মার্কসটা ম্যাক্সিমাম ধরে নিলাম তাহলে ম্যাক্স ইকুয়াল টু এ জিরো এবার আমরা দ্বিতীয় স্টুডেন্টের মার্কসের কাছে গেলাম তাহলে ম্যাক্সকে নিলাম নিয়ে আমরা দ্বিতীয় স্টুডেন্টের মার্কস দ্বিতীয় স্টুডেন্টের মার্কস কিন্তু এ ওয়ানে আছে ওর কাছে গেলাম দিয়ে আমরা বললাম যে দেখো তো ম্যাক্স ছোট কি না ম্যাক্স ছোট হলে তো ম্যাক্সকে আপডেট করতে হবে এ ওয়ানকে নিয়ে আসতে হবে ম্যাক্সের ভিতরে ছিল এ জিরো প্রথম স্টুডেন্টের মার্কসটা ওটা সবচেয়ে বড় না তার থেকেও বেটার পাওয়া গেছে তাহলে ওটা মুছে আমরা দ্বিতীয় স্টুডেন্টের মার্কস এখানে এইভাবে আমরা কিন্তু সেকেন্ড স্টুডেন্টের কাছে গিয়েছিলাম এবার থার্ড স্টুডেন্টের কাছে যাবো আমি বলবো যে দেখো তো এ টু ম্যাক্স এ টু থেকে ছোট কি না তাহলে ম্যাক্সকে আপডেট করো এইভাবে আমরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাব আমরা ডট ডট দিয়ে এখানে খেয়াল করো যে এখানে কিন্তু আবার লুপ আমাকে হেল্প করবে তাহলে আমি এরকম এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এভাবে না লিখে আমি এখানে কি করতে পারি এ আই দিয়ে দিতে পারি এবং আমরা একটা ফল লুপের মধ্যে দিয়ে দিই বাকিগুলো আমাদের দরকার নেই আপডেট হয়ে গেল এবার হাইস্টটা আমরা প্রিন্ট করে ফেলতে পারি তো প্রিন্ট এফ পার্সেন্ট বি ম্যাক্স এবং আমাদের এটা হচ্ছে কি ম্যাক্স আমরা এটাকে রান করে দেখি কি অবস্থা এটা আছে তাহলে প্রথমে বলছে হাউ মেনি স্টুডেন্টস আমরা দিলাম তিন প্রথম স্টুডেন্ট মার্কস চাচ্ছে আমরা দিলাম যে ফর্টি দ্বিতীয় স্টুডেন্ট মার্কস চাচ্ছে টোয়েন্টি তৃতীয় স্টুডেন্ট মার্কস ছিল সেভেন্টি তাহলে হাইস্ট হচ্ছে সেভেন্টি ম্যাক্সিমাম সেভেন্টি আমরা এবার আবার নাম্বার স্টুডেন্টস একটু বাড়াই আমরা বললাম যে ছয়জন স্টুডেন্ট আমরা কিছু রান্না বাড়া দিই টোয়েন্টি সিক্সটি টোয়েন্টি ওয়ান অক্স তাহলে আবার আমরা চারজন স্টুডেন্ট দিলাম আমরা যদি মিনিমাম বের করতে চাই তাহলে খুব সিম্পল আমরা এখানে লেস দিন চেক না করে আমরা গ্রেটার দিন হলে আপডেট করি ম্যাক্স যা আছে ওটা বড় এআই তার থেকে লুকুটি তখন মিনিমাম হয়ে যায় তার থেকে চেঞ্জ করলে মিনিমাম পাওয়া যায় তো ম্যাক্স মিন গেল এখন অনেক সময় ইউজার চাইতে পারে যে ম্যাক্সিমাম বা মিনিমাম বের করার পাশাপাশি ম্যাক্সিমামটা কোথায় ঘটেছে বা মিনিমামটা কোথায় ঘটেছে ইন্ডেক্সটা জানা দরকার কারণ ইন্ডেক্সের সাথে অনেক সময় রোল নাম্বার রিলেটেড কারণ প্রথম স্টু রোল ওয়ানের মার্কসটা শুরুতে আছে দিয়ে রোল টু এর মার্কসটা তারপরে আছে এটাই স্বাভাবিক তাহলে আমরা ইন্ডেক্স বের করতে চাইলে আমরা একটা ইন্ডেক্স ভ্যারিয়েবল নেব আলাদাভাবে এবং আমরা দুটোই প্রিন্ট করতে চাইছি যে ম্যাক্সিমাম কত এবং ম্যাক্সিমাম কোথায় আছে তাহলে দেখো আমরা যখন প্রথমটাকে এই ম্যাক্সিমাম ধরে নিলাম তাহলে এই ইন্ডেক্সটা আমি সেভ করি যে জিরো ইন্ডেক্সে ম্যাক্সিমাম ঘটেছে যখনই আমাদের একটা আপডেট হবে ম্যাক্সিমামটা আমরা চেঞ্জ করব তখন সাথে সাথে ইন্ডেক্সটাকেও চেঞ্জ করতে হবে যে আগে যে ইন্ডেক্সে ম্যাক্সিমাম ছিল এখন তো সেই ইন্ডেক্সে নাই তার থেকে একটা বেটার এ আই বেটার হয়ে গেছে আই ইন্ডেক্সে আবার নতুন পাওয়া যায় তা আমরা আই কি পেয়ে পার্সেন্ট ডি এবং আমরা বলি যে ফাউন্ড অ্যাট পার্সেন্ট ডি করে আমরা ইন্ডেক্সটা প্রিন্ট করি দুটোই প্রিন্ট করি তাহলে ম্যাক্সিমাম কত এবং কোথায় তাহলে আমরা এখানে আমরা পাঁচজন স্টুডেন্ট মার্কস আবার ইনপুট দিই ধরা যাক পাঁচজনের মধ্যে একজন পেয়েছে ফর্টি একজন পেয়েছে সিক্সটি একজন পেয়েছে নাইনটি এইট একজন থার্টি ফোর একজন ফিফটি ওয়ান তাহলে খেয়াল করে দেখো যে জিরো ওয়ান টু নাইনটি এইট এবং টু ইন্ডেক্সে পাওয়া গিয়েছে দেখি প্রিন্ট করতে পারি কিনা নাইনটি এইট অ্যান্ড ফাউন্ড এট টু তাহলে আমাদের এটা সাকসেসফুলি ইন্ডেক্সও বের করে ফেললাম তাহলে ইন্ডেক্সের মেইন ব্যাপার হচ্ছে যে আর একটা ভ্যারিয়েবল না এবং সেই ভ্যারিয়েবলে আমরা ইন্ডেক্সটাও ম্যাক্সিমাম কত এটা সেভ করার পাশাপাশি কোথায় ঘটেছে জিরো পজিশানে ঘটেছে সেটা সেভ করলাম 
আবার এখানে ম্যাক্সিমামটা আপডেট করছো দেখো এ আই দিয়ে তাহলে কোন ভ্যালুটা থেকে নিচ্ছ কোন ইনডেক্স থেকে আই থেকে ইনডেক্স আই দিয়ে আপডেট করছো এবার আমরা আরেকটা ইন্টারেস্টিং প্রবলেম দেখব যে আমাকে বলছে টেক এন নাম্বারস অ্যাজ ইনপুট এন্ড স্টোর দেম ইন এন অ্যারে শিফট অল এলিমেন্টস অফ দ্য অ্যারে ওয়ান প্লেস টুয়ার্ডস লেফট দ্য ফার্স্ট এলিমেন্ট উইল গো টু দ্য লাস্ট প্লেস আমরা এখানে একটু দেখে নিই যে একটা উদাহরণ দিয়ে যে কি করতে বলেছে এই অ্যারের সবগুলো এলিমেন্টকে লেফট রোটেট করতে বলেছে লেফট রোটেট মানে হচ্ছে সবগুলো এক ঘর বায়ে চলে যাবে তাহলে এটা এখানে যাবে এটা এখানে যাবে এটা এখানে যাবে এই বায়ে কোনো জায়গা নেই তাহলে সবাই যদি এক ঘর বায়ে চলে যায় লাস্টটা খালি হয়ে যাবে তাহলে সে ঘুরে এসে এই লাস্টে ঢুকে যাবে তাহলে এটা যদি আমাদের শুরুর অ্যারে হয় আমরা চাচ্ছি যে এরকম একটা জিনিস সবাই দেখো এক ঘর চলে গেল প্রথমে ছিল ফোর সে বাইরে চলে গেল সিক্স তার জায়গাটা দখল করলো পরে ছিল সিক্স তার এক ঘর আগে ছড়ে আসে তারপরে ছিল ফোর তাহলে এই সিরিয়ালই আছে কিন্তু এক ঘর বায়ে সরে আসছে তাহলে লাস্টটা একটু ফাঁকা হয়ে গেল এই ফোর ঘুরে এসে এখানে ঢুকে এখানে ফোর প্রথম এলিমেন্টটা ঘুরে আসে আচ্ছা এইটা কিভাবে করতে সেটা হচ্ছে যে প্রথম এলিমেন্টটাকে আমরা একটা জায়গায় সেভ করে তাহলে এ জিরো হচ্ছে ফার্স্ট এলিমেন্ট সেটা তুমি একটা টি ভ্যারিয়েবলে সেভ করো তারপরে এবার তুমি এটা যেহেতু সেভ আছে একে এর একটা উপরে নিয়ে আসলে কোনো অসুবিধা নেই ডেস্ট্রয় হলে অসুবিধা নেই টিতে সেভ আছে তাহলে তারপর তুমি একে নিয়ে আসো ওখানে তাহলে এই জায়গাটা ডেস্ট এ এখানে চলে আসলো তাহলে এখানে ছয় হয়ে গেল এটা যদি এখন ডেস্ট্রয় হয় অসুবিধা নেই তাহলে একে নিয়ে আসো তাহলে এখানে ছয় হয়ে গেল তারপর একে এখানে নিয়ে আসো তাহলে এখানে চার হয়ে গেল একে এখানে নিয়ে আসো সাত একে নিয়ে আসো আট একে নিয়ে আসো দশ একে নিয়ে আসো সাদা মতো চলে আসো একে নিয়ে আসো এইট একে নিয়ে আসলা দশ একে নিয়ে আসলা চার একে নিয়ে আসলা নয় তাহলে এই জায়গাটা ফাঁকা এই জায়গাটা আমরা ওই যে টিতে রেখেছিলাম সেখান থেকে ডাটা সাপ্লাই যেখানে চার বানি এই হচ্ছে রাত্রি আমাদের প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামটা করে আমাদের মোটামুটি এই লেকচারটা শেষ হবে আমরা এটাকে একটু করে দেখি তাহলে আগের মতো আমাদের আমাদের ম্যাক্স লাগছে না আমাদের তার বদলে টি একটা ভ্যারিয়েবল লাগছে এবং আমরা আগের মতো সবগুলো ডেটা নিলাম নেওয়ার পরে এখন আমরা কি করব ডেটা চলে আসছে ডেটা আসার পরে টিতে আমরা প্রথমে প্রথমে একটা এলিমেন্ট আমরা নিলাম তাহলে প্রথম এলিমেন্টটা আমরা টিতে রাখলাম প্রথম এলিমেন্টের জায়গাটা খালি হয়ে গেল তাহলে এবার এর জায়গায় দ্বিতীয় এলিমেন্টটাকে নিয়ে আসলাম তাহলে এর জায়গায় আমরা তৃতীয় এলিমেন্টটাকে নিয়ে আসলাম তাহলে এ জিরো খালি হয়েছে এ জিরোতে এ ওয়ানকে নিয়ে আসলাম এ ওয়ান খালি হয়ে গেল এ ওয়ানের মধ্যে এ টুকে নিয়ে আসলাম তারপরে এ টু খালি হয়ে গেল এ টুতে তুমি এ থ্রিকে নিয়ে আসলাম এইভাবে আমরা শেষ পর্যন্ত যাব লাস্টে কোন পর্যন্ত যাব আমরা এ এন মাইনাস টুতে আমরা লাস্ট এলিমেন্ট হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান একে নিয়ে আসব আর এ এন মাইনাস ওয়ান একদম লাস্টটা লাস্টের জায়গায় আমরা টিকে বসি ঠিক আছে তাহলে দেখো আমরা কি করলাম একের পরে এক কাজগুলো করতে থাকলাম আমরা প্রথম এলিমেন্টটা একটু সেফলি সরিয়ে রাখলাম তারপরে প্রত্যেকটাকে তার জায়গায় এক ঘর এক ঘর বায়ে সরিয়ে দেওয়া এ ওয়ানকে এ জিরোতে দিয়ে দিলাম তখন এ ওয়ান খালি হয়ে গেল এ টুকে এ ওয়ানে দিয়ে দিলাম তাহলে এইটুকু জিনিস আসলে আমরা একটা লুপে ফেলে করতে পারবো আমরা কি করব এখানে আই আইতম পজিশানে তার পরেরটার আই প্লাস ওয়ান দেখো জিরোতে নিয়ে আসছি ওয়ানেরটা ওয়ানে নিয়ে আসছি টু এরটা টুতে নিয়ে আসছি থ্রি এরটা তাহলে আই এ নিয়ে আসছি যে আই প্লাস ওয়ান তাহলে একটা লুপে ফেলে এই কাজটা করতে হবে পর আই প্লাস টু জিরো আই ইজ লেস দেন এন মাইনাস ওয়ান শেষটা হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান আই প্লাস প্লাস তাহলে এই কাজটা আমরা করলাম তাই তখন এগুলো আর করতে হচ্ছে না লুপে জিনিসটা হয়ে যাচ্ছে পরে খালি হওয়ার পরে এটাকে বসে দিচ্ছি তাহলে এবার আমরা প্রিন্ট করে দেখি যে আসলে শিফট হলো কি না আমরা সবগুলো এলিমেন্ট প্রিন্ট করে দেখি প্রিন্ট দিলাম পার্সেন্টি করে এ আইকে প্রিন্ট 
मोटामुटी बेस कैकटा द्रुत उदाहरण देखे निल এরপরে আমরা সার্চিং নিয়ে কথা বলবো থ্যাংক ইউ